Bolívia. É? Kwanza, nataka kwanza kuleta salamu kutoka mama Aida Odinga. Mama Aida ameleta salamu zake kwa nyinyi wakina mama wa Mombasa. Ameniambia mimi nikifika hapa niambie nyinyi kama yeye hakuna nyinyi. Sawa sawa. Sasa nataka kutoa shukrani sana kwa mama Zamzam ambaye ni shemeji yangu. Huyu ni shemeji yangu huyu. Shemeji unaona huyu. Majeruhi usema at euro lao kwach. Yaani shemeji ni ile ngozi ya chui. Sasa shemeji kama we mama hako na shida na babwana yake anakimbia kwa shemeji yake. Na kimila na sherehe ya kijaluo mama kitakimbia kwa shemeji yake bwana hawezi kumfuata kumpiga yeye tena. Hiyo ndio kinga. Kwa hivyo huyu ni shemeji yangu huyu. Nataka amefanya kazi mzuri sana. Muhimu sana 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 kuleta wakina mama pamoja na kupatia yao msaada. Mimi ni rafiki ya kina mama wote. Mimi ni mimi nafuata mfumo ya sheria ya kisiasa ambayo inasema kina mama mpaka walindwe na upewe nafasi yao katika utawala nchi. Manaka kuna nchi ambayo inaweza kuendelea bila kupotea kina mama nafasi sawa sawa ili waweze kushiriki katika uh, juhudi ya maendeleo. Tumekuwa baki nyuma katika taifa letu kwa muda mrefu sana. Wakina mama wamekuwa mamachu wa mbali. Kwa kandu. Tunasema si mama na fwata buwana. Apana. Mama na buwana wanaenda sambamba. Wanaenda pamoja. Unakubalena na haya? Unakubalena na haya? Ndiyo sababu mimi. Menye kwanza ni mehuzuniwa sana. Na tukio ya fujo ambayo mifanyika didi ya kina mama siku hizi mbazi mepita hizi. Tumeona vioja. Tukeona wa mama wanauliwa hovyo hovyo. Wa mama wanakatu wakata katu wakata wakata kama ute mbana anakata kuku. Tumeona mingi zaidi mbana yetu wa gender violence. Kwanza tunalaani vitendo vya kinyama ambavyo vimefanyika hapa katika taifa letu. Lakini pili tunataka hatua ishukuliwe ili mambo kama haya inaweza kuepukika. Hatutaki kwenda kila mara tunalia tunaomboleza mauti. Tunataka kuwe na kinga ili kina mama wawe na usalama ndani ya manyumba yao. Bwana kama ameoa mshana, hiyo mshana si mali yake. Bibi si mali ya Bwana. Bibi ana haki ya kuishi kama Bwana. Kwa hivyo wewe usijukue bibi yako kama ni mali yako. Bibi yako ni ni partner yako. Si mali yako. Kwa hivyo yote ambaye atachukua hatua ya kupiga bibi au kuwa bibi achukulie serikali atua kali ya kisheria afunge jela miaka mingi zaidi sisi si, si, tunalani haya vitendo vikali sana gender violence is a big affront to security in our country we must condemn gender violence the strongest terms possible in our country we don't want people practice bestiality uh, uh, against women. We want to ensure sure that our society guarantees our women proper freedom and security.
that they rightly deserve. Hivi sisi nataka wanaume wanawake wetu na wanaume wanatembea sambamba. Sio ati Bwana akujuu kushinda mwanamke. Bwana na sawa. Kwanza kwa hii harakati ya uzazi wana kina mama ndio wako na jukumu kubwa zaidi. Kazi ya wanaume ni kazi ya, ya dakika tu. Anakwenda pale, anatonga risasi, basi mama kazi yake kisha. Mama ndiye anabaki na hangaika na mtoto. Anabeba mimba miaka miezi tisa. Mara kichwa na muuma hapa. Tumbo na muuma. Anatapika. <laughs> miezi tisa yote mama akiangaika. Paka mtoto azaliwe. Tena kizaliwa mtoto anaanza kunyonyesha. Anayesha mtoto mpaka mtoto aanze kudema. Anaanza kudema, baadaye anaanza kutembea, kisha anaanza ku, kuongea na fundisha yale yote ni jukumu la kina mama. Kwa hivyo ukisikia mtoto kijambo mwanaume au mwanaume akisema ati kina mama tu, ati huyu ni mama tu, huyu ni mama tu, huyu ni mpumbavu kabisa. Kuna mtu mjinga hajui hali ya maisha kuna mwanaume ambaye ametoa ameolewa amezaliwa ame, ame na mwanaume bila mama hakuna uzazi hakuna uhai kwa hivyo mheshimu akina mama vijana mheshimu akina mama pili mimi naunga mkono sana kusaidia watoto ambayo walipata mimba kama bado wakati wao hajafika mara mingi hawa watoto wananajisiwa na wanaume. Wanaume wanachika watoto wadogo na wanamdanajisi wana kisa wana wana, wana tilia hawa watoto mimba. Shame on them. Shame on them. Shame on them. Mimi nimeunga mkono sana atu ambaye mama zamu za mchukua kusaidia hawa watoto. Shukran sana mama. Shukran sana kusaidia hawa watoto ili waweze vile vile kurudi kwa shule wasome kama watoto wengine kulingana na kipawa chao cha Mwenyezi Mungu. Nani ya mission nataka kuongea juu yake ni mambo ya watoto. Juzi serikali ya Afrika Kusini ilipeleka kesi katika mahakama ya ulimwengu kule The Hague. Wakashtaki serikali ya Israeli kwa vitendo vya kinyama vitendo vya ubaguzi ya kirangi apartheid dhidi ya watu wa Palestina kule Gaza kule Gaza watu wengi wamewawa watoto wadogo wamekuwa na wawa wabaya hawana hatia innocent and armed people men Women and children have been killed in Gaza. First, we want to congratulate and thank the government of the Republic of South Africa for taking this matter to the International Court of Justice. And we also want to hail the ruling of the, the court to say that there is a case to answer, that there is a case to answer by Israel. Israel may have committed genocide in the Gaza. We condemned once again the, in the strongest terms possible the action by an irresponsible regime of killing innocent children, innocent women in the Gaza. And we say that corrective action must be taken by the international community to protect the sovereignty of the people of Gaza. I would say that nao sasa sitaki kuendelea mingi zaidi sasa mimi niko tayari kuendelea na mambo ya kina mama hapa na governor tayari amenipatia mimi mchango yake chi chi 
Governor ametoa hapa laki moja. Na mimi mwenyewe nimetoa laki mbili. Haya hiya baba baba oye. Baba oye. Na mimi nimetoa laki moja. Na speaker wetu pia ameniongezea laki mbili. Kwa hiyo situko mbele. Situko mbele kina mama. Tushukuru gavana, tushukuru baba, tushukuru speaker wametufaa leo. Sawa. Sasa mimi nataka kualika kina mama wote ambao wamekwenda hapa. Makande Primary School. Tuko na mkutano wa hadhara. Kutoka hapa Thank you.